የቃል ኪዳኑ ታቦት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲ አለው ርዝመቱ አንድክ እንድትከል ወርዱ አንድክ እንድትከል ከፍታው አንድክ እንድትከል የሆነ ታቦት ከግራ አርንጨት እንዲሰሩ አድርግ ውስጡንም ውጪውንም በንጹ ወርቅ ለብጣው በዙሪያውም የወርቅ ክፈፍ አበጅለት አራት የወርቅ ቀለበቶች ሰርተ ሁለቱን በአንድ በኩል ሁለቱን በሌላ በኩል ካራቱ ግሮች ጋር አያይዝ ከዚያ መሎጊያዎቹን ከግራ አርንጨት ስራ በወርቅም ለብጣቸው መሎጊያዎቹንም መሸከሚያ እንዲሆኑ በታቦቱ ማዘኖች ላይ ባሉት ቀለበቶች ውስጥ አስገባቸው መሎጊያዎቹ ከታቦቶቹ ቀለበቶች ውስጥ ምን ግዜ መውጣት የለባቸው የምሰጥህን ምስክር በታቦት ውስጥ አኖር ርዝመቱ አንድክ እንድትተኩል ወርዱ አንድክ እንድትተኩል የሆነ የስሪያት መክደኛ ከንጹ ወርቅ ስራ አለት በስሪያት መክደኛው ዳርና ዳር ላይ የሚሆኑ ከወርቅ የተቀረጹ ሁለት ኪሩቤል ስራ አንዱን ኪሩ በአንደኛው ሁለተኛውን ኪሩ በሌላኛው ዳር አድርግ በሁለቱም ጫፎች ሁለቱን ኪሩቤል ከስሪያት መክደኛው ጋር አንድ ወጣ አድርገ ስራቸው ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ወደ ላይ በመዘርጋት የስሬት መግደኛውን በክንፎቻቸው ይሸፍኑ። እርስ በርሳቸው ትይዩ በመሆንም ፊታቸውን ወደ ስሬት መግደኛው ያድርጉ። የስሬት መግደኛውን በታቦቱ አናት ላይ አስቀምጠው። እኔም ምሰጥህን ምስክሩንም በታቦቱ ውስጥ አስቀምጥ። በመስክሩ ታቦት ላይ ባሉት በሁለቱ ኪሩቤል መካከል በስሬት መግደኛው ላይ በዚያ እኔ ካንተ ጋር ገናኛለሁ። ለእስራኤላውያን የሚሆኑትን ትዛዞችንም ሰጥሃለሁ የማስተዋል መንፈስ ተን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን እንከመጣለን ጌታ ይባርካችሁ ንገዝ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ካላችሁ የመገናኛ ድንኳን የሚባለውን ትምርት የተማረን ነው ዛሬ ምናልባት አስተረኛ ክፍላችን ነው ይመስለኛል ወደ እግዚአብሔር እንቅርብ በሚል ነው የተነሳ ነው ይሄ መገናኛ ድንኳን እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብጽ ምድር አውጥቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር ሲመራቸው ከነሱ መካከል አብሮ ለመኖር ሚሰራ ሚነቀል ሚተከል ሚነቀል ሚተከል ድንኳን ነው እና ድንኳን ውስጥ ሁለት ክፍሎች ነው ያሉት ከድንኳኑ ውጪ ደግሞ አደባባይ የሚባል ክፍል አለ በአደባባይ ውስጥ ሁለት ቃ አይተናል መሰውያውና እዚህ እንደምታዩት ከግራና ከቀኛችሁ እንግዳ ይሆናችሁ ምናልባት ምንድን ነው ይሄ እንዳትሉ በሰማያዊ የምታዩት መሰውያ ነው በሐምራዊ ደግሞ የምታዩት መታጠቢያ ነው ከታጠቡ በኋላ ወደ ቅድስ ክፍል ይገባሉ በቅድስ ክፍል ውስጥ እንደምታዩት በዚህ በቀይ በቀይ ያሉት ሶስት ቃዎች አሉ የመጀመሪያው ምንድን ነው ከኔ በስተቀኝ ያለው ሜኖራ ነው ወይንም ደግሞ መቅረዝ ነው እዚህ በመካከለ ያለው ደግሞ የጣን መሰውያ ነው ከኔ በስተግራ ከናንተ በስተቀኝ ያለው ደግሞ የህብስቱ ጠረጴዛ ነው እና ሱን አይተናል በዚህ ደግሞ በመካከል ከዚህ በኋላ ያለው ቅድሰ ቅድሳን የሚባለው ሶስተኛ ክፍል ነው እዚህ ጋር የሚጋርድ መጋረጃ አለ ባለፈው ጌታ በሞቱ መጋረጃው እንደቀደደው መጋረጃው ደግሞ የሥጋው ምሳሌ እንደሆነ አይተናል ዛሬ ወደ ቅዱሰ ቅዱስን እንገባለን እና ዌልኬም ቱ ዘ ሆሊ ሶፍ ሆሊ የገባ ነው በእኛ ይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ በከፈተልን በርከፍተናል እና ቅድሰ ቅድሳኑ سنገባ አንድ ቃ ነው የሚመስለው ግን ዛሬ በትምርቱ ላይ እንዳየ ነው ሁለት ነገር ነው ያለው በተለይ ዛሬ ሳመንት በደም እና ያለን ስለ ታቦቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ወልደን ያደገን በኤትራም ወልደን ያደገን የታቦት ነገር እንግዳ አይደለም ብዙ የሚባል ነገር ስላለ ማለት ነውና እናንተ ተገርማችሁ ይሆናል ያው የሚፈራ ነገር ስለሆነ በሩቅ ያለ ነገር ስለሆነ ታቦት ውስጥ ምንድነው ያለው ብሎ መጠየቅ እንኳን ነውር ነው ከባን ነገር አራይ ጠየቅም ምንድነው ያለው ሲባል ምንድነው ሰው ያዙ ሲባል አይጠየቅም ዝምበል ስለተባለ ነው ግን መጻፍ ቅዱሱ በጣም ገልጦ ስላስተማረው ዘጻአትን አሁን ባነበብ ነው ክፍል ላይ ያለው ነው ምናየው እና ታቦቱ እንዳየ ነው ወርድና ስፋት ያለው ከግራር እንጨት የተሰራ ውስጡና ውጪው በወርቅ የተለበጠ ከንጨት ከወርቅ የተሰራ እንደ ሳጥን ነው ማለት ይችላል ባክስ ነው እዛውስ የሚቀመጡ ሶስት ነገሮች አሉ በዘጣአት ላይ የነበረው አንድ ነገር ብቻ ነው እሱም በሁለት ታብሌት ላይ የተጻፈ 10 ቱ ተዛዝ አምስት አምስት ሆኖ ነው የመጡት የሚቀጥለው ሳምንት እና ያለን ከዛ የእስራኤል ልጅ በመድረ በዳ በነበሩ ጊዜ የበሉት መና ምሳሌ የሆነ አለ በመጨረሻ ደግሞ ሶስተኛ የአሮን በትር አለ ይሄንን ለመስማት ኔክስት ዊክ እንድትመጡ 
አሳስባቸዋል ከዛ ውጪ ግን ይሄንን ታቦቱ ክፍት ነው ሳጥኑ ከላይ ክፍት ነው ሁሉ ዙሪያ ሁሉ ዝግ ነው ከላይ ክፍት ነው እና ይሄን ሳጥኑን የሚዘጋው ወይንም የሚከድ ነው የስሬት መክደኛ የተባለ በዚህ ሀገር ቋንቋ ዘ ሜርሲ ሲት የተባለ ኦሪጅናል ግን በብራውያን ቋንቋ ካፖርት ነው የሚባለው ካፖርት እንደ መሸፈኛ ነው መከለያ ነው መከለያ ነው ሚከልለው በውስጡ ያለውን አስርቱን ትዛዝ ነው የሚከልለውና ዛሬ አብረን እንመናየው ይሄ የስሬት መክደኛ የተባለው ሳይዙ እኩል ነው ከላይ ባናቱ ላይ ደግሞ ሁለት ኪሮ የተቀመጡበት ሁለት ኪሮ በል ያሉበት ስለዚህ ነው አብረን እንመናየው ዛሬ ስለ ስሬት መክደኛው ነው የዛሬ ሳምን ደግሞ ስለ ታቦቱ በውስጡ ስላሉ ሶስት ዕቃዎች እናያለን አሁን የስሬት መክደኛ ካፖርት የተባለውን አብረን እናያለን እና ስለዚህ ነገር ስናይ በሶስት ዋና ዋና ነገር ላሳያችሁ እንዳለው አውት ላይን ያላችሁ ቶሎ ቶሎ እንሄድና እና ያለን ሐሳባችንን ከዛ ደግሞ ጌታ እና መሰግናለን አምልከን እንጨርሳለን ገጹ ለት ላይ ስለ ስሬት መክደኛው መሸፈኛው መሸፈኛ ማለት ይችላልላችሁ ካቨሪንግ ነው የሚጋርድ ነው የሚሸፍን ነው የሚከልል ነው እሱን ነው አብረን እንመናየው የስሩአት መክደኛው ዘ ጻአት 25 ከ17 እስከ 22 በሶስ ነገር ነው ያለን አسرራሩን እና ያለን አቀማመጡን እና ያለን ከዛ ደግሞ አላማውን እና ይና ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሄን እንዴት እንደፈጸመው ኢየሱስ ክርስቶስ በመውቱ ያደረገውን ሁለት ነገር አይተን እኛ ደግሞ ማድረግ የሚገባን ሁለት ነገሮችን አይተን እንጨርሳለን በመጀመሪያ አسرራሩ ቁጥር 17 ይው አسرራሩ ቁጥር 17 ይው ዘ ጻአት 25 ቁጥር 17 ላይ ርዝመቱ ባንድነት ሁለት ክንድ ተኩል ወርዱም አንድ ክንድ ተኩል የሆነ የስሩአት መክደኛ ከንጹ ወርቅ ስር አለት በስሩአት መክደኛው ዳርና ዳር ላይ የሚሆን ኮርቅ የተቀረጹ እዚያ ጠገቤ ባመጣው ጥሩ ነው በዬ አምናለሁ በስሩአት መክደኛ ዳርና ዳር ላይ ከወርቅ የተቀረጹ ሁለት ኪሩብ ስራ ዳርና ዳር ራስጌና ግርጌ ሁለት ኪሮ ስራ አሰራሩ በወርቅ ብቻ ነው ከግራ ድንጨት አይደለም ይሄ መክደኛው ከግራ ድንጨት የተሰራው ታቦቱ አስቱ ድዛዝ የሚቀመጥበት ሳጥኑ ወይንም ታቦቱ ነው ይሄ ግን በወርቅ ብቻ ነው በቅዱስ ቅዱሳን ካሉ ክፍል ትዚላቹ እንደሆነ ሜኖራውም አንድ ወጥ ከሆነ ነው የተሰራው መቅረዙ እና ከወጥ ወርቅ ብቻ የተሰራው የስሩአት መክደኛው ነው ከወርቅ ብቻ ነው የተሰራው እናም ከወርቅ ብቻ አይደለም ከአንድ ወጥ ወርቅ ነው የተሰራው እንዴት ከባድ እንደሆነ ታስባላችሁ እነዚህ መላእክቶቹ ተሰርተው የተለጠፉ አይደሉም እና እግዚአብሔር ጥበብን ሰጥቶ ለሰዎች ከአንድ ወጥ ወርቅ ነው ዲዛይን ያရጉ ሁለቱንም ኪሩብ ክፎቻቸውን ዘርግተው እርስበስ እየታዩ አይናቸውን ወደ ስሩአት መክደኛው ማከል ላይ የሚመለከቱ ናቸው ይሄም ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ ምሳሌ እንደሆነ እናያለን መልኮታዊ ነቱን የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያዊነቱን ያሳያል አسرራሩ ከወርቅ ነው ተሞላላችሁ ክፍት ቦታ ያለው ከንጹ ወርቅ ነው በዚህ በወርቁ ላይ ሁለት ኪሩብ አሉ ቁጥር 19 ነው ይሄን ልብ በሉ አንዱ ኪሩብ ባንደኛው ሁለተኛውም ኪሩ በሌላኛው ምን አድርገ ዳር አድርገ በሁለት ጫፎችን ሁለቱን ኪሩ በግራና በቀኝ ከስሩአት መግደኛው ጋር አንድ ወጥ አድርገ ስራቸው ቁጥር 20 ኪሩ በልም ክንፎቻቸውን ወደ ላይ በመዘርጋት የስሩአት መግደኛውን በክንፎቻቸው ይሸፍኑ እርስ በርሳቸው ትዩ በመሆን ፊታቸውን ወዴት ያድርጉ ወደ ስሩአት አንዱ መላክ ከፉን አውራ ዶሮ ሲመናቸፍ ነው የሚባለው ተቆጥቶ ሲጣሉ ምን ማለት ታቸዋል ትዝላችሁ ነው ራስታችሁ አለ ዶሮ እንዲ ምናም ብሎ ሲመጡ ከዛም ያለው ዶሮ ክፎቹን እንዲያርጉ ይሄኛውም እንዲ ብሎ ዘርግቶ በዚህም ዳር ያለው ዘርግቶ አይኖቻቸው ምን ላይ የስሩአት መግደኛው ላይ ይመልከቱ ክንፎቻቸውን ይገጣጠሙ ና አንዱ በግራ አንዱ በቀኝ አንዱ በራስጌ አንዱ በግርጌ ይሁኑና ወደ ስሩአት መክደኛው ዘወትር ወደ ስሩአት መክደኛው ባይኖቻቸው ይመልከቱ 
የጌታ ተዛዝ ነው ጌታ ይሄ ሁሉ ምን ምን አስፈልገ ለትሉት ይችላልላችሁ አይደል ለምን አስፈልገ በጣም የሚገርም በእነዚህ ሰሞን ሳነብ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ዛሬም በድራማ ላይ ልጆች ሲያቀርቡ እንዳያያችሁ ጌታ ከተሰቀለ ከሞተ ከተቀበረ በኋላ በሶስተኛ ቀን ሴቶች ሽቶ ሊቀቡ ሄዱ ያላየ ጊዜ ሄዱ ባለፉ ሳምንት አይተናል ሁለት ሰዎች ተገለጡላቸው ይላል ሉቃስ ስላቀማመጣቸው ምንም ነገር የሚናገር የለም ተገልጠው ይያውን ከሞታ መካከከለ ለምን ትፈልጋላችሁ ብሎ ተናገሯቸው ከዛ በኋላ ሄደው መሰከሩማ ዮሐንስ ግን ዮሐንስ 20 ቁጥር 11 ላይ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነሳ ሲናገር ማርያም ሲገለጥላት እንዲነ ያለው ዮሐንስ ወንጌል 20 ቁጥር 11 ላይ ማርያም ግን ከመቃብሩ ውጪ ቆማ ምን ታረግ ነበር ታለክስ ነበር ይያለቀሰችም መቃብሩ ለማየት ምን አረጋች ጎንበስ አለች ወደ መቃብሩ መጣ መቃብሩ ለማየት የጌታን አካል የጌታን ስጋ ነው የምትፈልገው ጎንበስ አለች ቁጥር 12 ነው የኢየሱስን ስጋ በነበረበት ቦታ የኢየሱስ ስጋ በነበረበት ቦታ በመቃብሩ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ስንት መላእክት ሁለት መላእክት እ አንዱ በራስጌ አንዱ በግርጌ ተቀምጠው ማንንም ታያው ታቃለች ያቃሉ ባይውድ በተመቅደሱን ያቃሉ ስራቱን ይሄ የስራይት መክደኛው ለካ መላክቶች ይመልከቱት በኋላን መጣለን ደም ማሃሉ ላይ የሚረጭበት ልክ በመቃብሩ ቦታ ስትሄድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው እንደሆነ የስሬት ዋጋ ስለተከፈለ ጌታ በደሙ ዋጋ ስለተከፈለ ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ሲገባ የብራውያን ጻፊ ተናግሯል የኮርማ ደም አይደለም የፍየል ደም አይደለም የራሱን ደም ይዞ ስለገባ በስሬት ላይ በሰማያዊ መቅደስ ደሙን ካፈሰሰ በኋላ ሲነሳ በትንሳኤ ቀን ሲነሳ አንዱ መላክ በግራ አንዱ በቀኝ ኪሩብ ሆኖ ክርስቶስ የነበረበት አካል የስሩዓት መክደኛው ላይ የተሰዋው ደሙን ያፈሰሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የዚህ ዋጋ ይናገር የነበረው ሁሉም ጥላናቸው ለሚመጣው ነገር የብራውያን ጻፊ በብሉኪናን የነበሩ ነገር ሁሉ ጥላናቸው የተባለለት የስሩዓት መክደኛው ጥላው የነበረው ለካ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ነው መላእክቶችም ያረጋግጡት አንዱ በግራ አንዱ በቀኝ ተቀምጠው ይመለከቱን ማርያም የለም ማካሉ ዋጋ ተከፍሏል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄንን ነው እግዚአብሔር እየሳለ የነበረው ስዕል በቢብል ኪዳን የስሩዓት መክደኛው ኢየሱስ ነው እንደው በኋላ በጣም ትገረመላችሁ ጳውሎስ ሮሜ ላይ ዮሐንስም ሲናገር ዋው ለካ ለዚ ነው እየተባለ የምናየው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በነዚ ሰሞን በስቅለት ቀን በሞተ ዋጋ በከፈለ ጊዜ የስሩዓት መክደኛው ኢየሱስ ክርስቶስ አካል ሆኖ እግዚአብሔር ለዝው የታየበት የሙት የነበረው አገልግሎት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በህይወት ተሸፈነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አቀማመጡን እናያለን አሰራሩን አየን የመላክቱን አቀማመጥ አየን አሁን የስሬህ መግደኛውን አቀማመጥ ቁጥር 21 የስሬህ መግደኛውን በታቦቱ ምን ይላል ክፍት ቦታ ላይ ምትሞሉት በታቦቱ ምን ላይ አናት ላይ አስቀምጠው በታቦቱ ይሄ ነው ታቦቱ የስሬት መግደኛውን በጎኑ አድርግ ነው የሚለው ከጀርባው ከፊል ለፊት ምኑ ላይ አናቱ ላይ አድርገው ግጥም ነው የሚለው ይشافነዋል ታቦቱ üst ያለው ነገር ይشافነዋል በታቦቱ አናት ላይ አድርግ እኔ የምሰጥህን ምን ነው የሚለው የምስክሩን ወይንም ምስክሩን በታቦቱ üst አስቀምጥ እኔ የምሰጠ ምስክር ማለት ጌታ የሰጠው አስርቱን ተዛዝ ነው ወሊድ በኋላ ነው የብራውያን ጻፊ እነዚህ ሁለት ነገር የተጨመረበት መናውና ያሮን በትር ግን በመጀመሪያ የነበረው እኔ የምሰጥህን ምስክር አስርቱን ትዛዝ በውስጡ ጨመር በታቦቱ üst ከዛ ይሄ ህጉን ትዛዛቱን የሰው ልጅ ያቃተውን መጠበቅ ያቃተውን ትዛዛቱን አስርቱን ትዛዝ ባናቱ ላይ ምን አድርግ ዘመርሲ ሲት የምረት መቀመጫውን መክደኛውን መደበቂያውን መሸፈኛውን አናቱ ላይ አድርግ እግዚአብሔር ከላይ ሆኖ ሲመለከት ምን ነው የሚያው ህጉን ነው አይደለም ስሙ ነው ነው በተሸፈነው በማ በመረት መቀመጫው በመርሲ ሲት ተከልሏል 
ተሸፍኗል ለብሷል ካፖርት ለብሷል በግነያቱም እዚህ ጋር ደም እየተደረገ ነው እንመጣ አለ ነው ዛሬ ሳምንት አይ ካንት ዌት እነዚህ ሶስት ነገር የሰውን በደል የሚያሳዩ ነው አስርቱ ተዛዝ ህጉን እንዴት እንደጣለ መና የእግዚአብሔርን ፕሮቪዥን እንዴት እንደናቁ እግዚአብሔር መጋቢነቱን እንዴት እንደናቁ ሰለቸን እንዳሉ ያአሮንን በትር የእግዚአብሔር ሊደርሺፕ እንዴት እንደናቁ የምናይበት ሶስቱም ነገሮች ሰውን የሚወክሱ ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር በመረድ ኪዳኑ በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ሸፍኖት ከላይ የማያው ነው አናቱ ላይ ግጠመው አናቱ ላይ አስቀምጥ አናቱ ላይ አቀማመጡ የት ነው አናቱ ላይ አላማው ምንድነው ብለን ስናይ ሚገርማችሁ አውጥቼላችሁ ለዚህ ላይ ታያላችሁ በታቦቱ አናት ላይ አስቀምጥ በታቦቱ ውስጥ ምን አለ ተብለም ጠይቅ አንድ ጥያቄ ለጠይቃችሁ ልጆች እንደምናስተምር ስላሶይ ስንት ናቸው ሲባል አንድም ሶስትም ናቸው ነው ይባለው አንድነታቸውንም አትርሱ ዛሬ ተመረና እስራኤሉ ሰማ ጌታ መላካችን አንድም ሶስትም እነማን ናቸው አብ ወይ መንፋ አንደሱ ያልብና አስተምር ነው አይ ቲንግ ይ ይመስለኛል ወደ ወደ መሰረቱ ነገር ስናው እሺ በታቦቱ ስንት አይነት ዕቃ አለ ሶስት አለ እነማን ናቸው መና ያለባት መሶብ የበቀለች ያሮን በትር የኪዳን ጸላቱ ወይንም አስርቱ ተዛዝ እነዚህ ሶስቱ አሉ እንደ ብራያን ጻፊ እና እነዚህ ነገሮች ግን በመስሬት መግደኛው ምን ሆነዋል ተሸፈነዋል አላማው ለመሸፈን ነው ለመከለል ነው ሁለተኛው አላማ ደግሞ አብሮ ያለ እና ያለን ቁጥር 22 ላይ በመስክሩ ታቦት ላይ ባሉት በሁለቱ ኪሪዎን መካከል በሁለቱ ኪሩ መካከል በዚህ ላይ ማለት ነው በሁለቱ ኪሩ መካከል ክንፎቻቸውን ከፍተው በሚታዩበት መካከል በስሬት መክደኛው ላይ በስሬት መክደኛው ላይ በዚያ በዚህ መhall ላይ እኔ ካንተ ጋር ምን ሆነ አለው እገናኛለሁ የመገናኛው ድንኳን የተባለው ከዚህ ተነሳ ነው የመገናኛው ድንኳን የመገናኛ ድንኳን ያሰኘው የእስራኤል መክደኛው ነው በዚያ ካንተ ጋር ገኛ በሲና ተራራ ነበር እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ የሚገናኘው ግን በ ታበርናክሉ ከተሰራው ዲ መገናኛ ድንኳን ከተሰራው ዲ ከተመረቀው ዲ ከዛን ቀን ጀምሮ ሙሴን እግዚአብሔር የሚገናኘው በስሬት መክደኛው ላይ ነው የሚገናኘው በዚያ ያገናኛሃለው ለእስራኤልም የሚሆኑም ትዛዞች እንደሞ እሰጣሃለው እግዚአብሔር ከዚህ ሆኜ ትዛዜን እሰጣሃለው በስሬት መክደኛው ላይ ሆኔ ድምጽን አሰማለው በዛ ያገናኛሃለው ሀ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በፊት እግዚአብሔር በብዙ አይነት ጎዳና ለህዝበ ለአባቶቻችን ተገልጦ ነበር በነቢያት በተፈጥሮ በሰሁሊና በመሳሰሉ ነገር ነገር ግን በዘመን መጨረሻ በማተገናኘን በክርስቶስ ኢየሱስ በልጁ ተገናኘን የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ እግዚአብሔርን ያየው ማንንም የለም አንድ ልጁ ግን ተረከው እሱም ደግሞ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄ መግለጫው ያ ነው የእግዚአብሔር መገናኛ እግዚአብሔርና ሰው የሚገናኝበት ቦታ የት ነው ብትሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ከሱ በቀር ወደ አብ የሚመጣ ያለም እግዚአብሔር ህዝቡን የሚገናኝበት የመገናኛው ቦታ በስሬት መግደኛው እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው መhall ላይ ደሙ የሚፈስበት ቦታ ነው ይላሳስባቸው ወዳለው የመገናኛው ድንኳን የመገናኛ ድንኳን ያሰኘው ምን ነው የስሬት መግደኛ በዚያ ካንተ ጋር ገናኛለ የማደሪያው ድንኳን ደሞ ተብሎ ሌላ ስም ተጠርቷል የማደሪያ ድንኳን ደሞ ማደሪያ ድንኳን ያሰኘው እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋራ ስለሚያድር በቅዱስ ቅዱሳኖስ መኖሪያው ስለሆነ የእግዚአብሔር የመኖሪያ ድንኳን የማደሪያ ድንኳን ተብሏል እግዚአብሔር ደሞ ከህዝቡ ጋር የሚገናኝበትም ቦታ ስለሆነ የመገናኛው ድንኳን ተብሏል ዘላውያን 16 ላይ ተናል ትዝላችሁ ከሆነ የስሬት ባልቀን ዮን ኪፖር የተባለው the day of atonement የተባለው ታላቅ የስሬት ባል በአመት አንድ የሚያደርጉትን ትንሽ ላም ብብላችሁ ዘላዮን 16 14 ላይ እንዲገናኝ ከወይፈኑም ደም ካህኑ ማለት ነው ለራሱና ለቤተሰቡ ትዝላችኋል ወይፈን ያርዳል ማስተሰራ የሆን ዘን ወስቶ በስሬት መግደኛው ፍተኛው ወገን ላይ በጣቱ ምን ያርግ ይርጭ ደሙንም በስሬት መግደኛ ተዩ በጣቱ ስንት ጊዜ ሰባት ጊዜ በጣቱ ይርጭ ወይፈን ለራሱ አርዶ 
በአመት አንዴ ነው የሚገባው በየአመት አንዴ ብቻ ነው ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ሲገባ ሁለት አይነት ደም ይዞ ነው የሚገባው የመጀመሪያው ደም የሆይፈን ደም ነው የሆይፈን ደም ለራሱና ለቤተሰቡ ኃጢያት ስሬት የሚያቀርብ ነው የሆይፈን ደም ይዞ ይገባና በዚህ በስሬት መግደኛው በጣቱ ሰባት ጊዜ ይረጫል ከዛ ተመልሶ ይወጣና የፍየል ደም እዩ ቁጥር 15 ላይ ፍየሉንም ለህዝቡ ያጢያት መስዋዕት አድርጎ ይረዳው ፍየል ያርዳል ደሙንም ወደ መጋረጃው ውስጥ ወስዶ በወይፈኑ ደም እንዳደረገው በወይፈኑ ደም ሰባት ጊዜ ነው ያደረገው በዚህኛውም ያደርግ በወይፈኑ ደም ሰባት ጊዜ እንደ ያደርግ ደሙንም በስሬት መክደኛ ላይ እንዲሁ በመክደኛው ትዩ ላይ ይርጭ በአመት አንዴ በስሬት ባልቀን ሊቀ ካህኑ ይገባል መጀመሪያ የ ምን ነው የኮርማ ደም ወይንም የወይፈን ደም ይዞ ስለ ራሱና ስለ ህዝቡ ሰባት ጊዜ ይረጫል ከዛ ይወጣና የፍየል ደም ይዞ ይመጣል ሰባት ጊዜ ይረጫል የዝሙን አጥያት አስተስሪዮ የራሱን አስተስሪዮ ሰላም ከሆነ ሀገር በሰላም ይወጣል የብራያን ጻፊ ይሄንን ታሪክ ኢብራይም 9 11 ላይ እንዴ ይላል ይሄን ታሪክ ወስዶ ማለት ነው ያዲስ ኪዳን ጻፊዎች ይጻፉልን ክርስቶስ አሁን ስላሉቱ መልካም ነገሮች ሊቀ ካህን ሆኖ በመጣ ጊዜ በሰው እጅ ወዳል ተሰራች ከዚህ ፍጥረት ወዳል ሆነች ታላቅና ፍጹም ድንኳን ገባ በመድራይ ድንኳን አይደለም 12 የገባውም ይላል ላይ ይወላጅ የገባውም የምን ደም የፍየልና የጥጆች እንደም ይዞ አይደለም ስለ ዴይ ኦፍ አቶንመንት ነው የሚያወራው ስለ ዘላውያን 16 ነው ሲገባ በመድር ያለ ሊቀ ካን የወይፈን ደም ስለ ራሱ የፍየል ደም ደሞ ስለ ህዝቡ ይዞ እንደገባ አይደለም ቁጥር 12 የገባው የፍየልና የጥጃ ደም ይዞ አይደለም ነገር ግን ሃሌሉያ የዘላለም በዛነት ሊያስገኝ የማንን ደም የራሱን ደም ይዞ ወዴት ገባ ወደ ቅድሰ ቅድሳን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ገባ ክብር ለእዛብሔር ይሁን ይደጋግም ዘንድ አያስፈልገው አሜን 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 ይገባዋል ኢየሱስ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ትዲ ያይጮህ ማለ ይላል አይነት እንድጮህባችሁ አልፈልግም ጸባይ አይደለም ምጮህ እዛ መጨረሻ ያለ ሰው እንዲሰማው ነው ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ቅድሰ ቅዱሳን ገባ የማን እንደም ይዞ የራሱን ደም እዚ ሰው ወሰራው አይደለም በሰማይ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር በሰማይ ዙፋኑ ላይ ስታዩ እግዚአብሔርን በረጅም ዙፋኑ ቁጭ ብሎ አየውት ሲል ይሳያስ እና ማን ነበሩ ነክሪው የነበሩ ካጠገቡ ዙፋኑ በእነዚህ መላእክት የታጀበ ነው አዳምንም ሲያባረው ያስቀመጠው እሱ ነው ዙፋኑን ኪሩቦች ከበውታል ወደዛ ዙፋን ሲገባ በእነተኛ ይስሩዬት ነገር ደሙን ይዞ ገባ አንደ ፈጸመ ስለዚህ ነው it is finished it is done ካሁን በኋላ ማንንም ሊቀ ካን ሊገባ ያስፈልግም ይስሩዬት መክደኛው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ረክቷል ተشافነዋል ህግን ሁሉ ሊشافን የሚችል ወደ ክርስቶስ እንመጣ ይሄን እናየዋለን ይሄ ሆነ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያረገው ወደዚህ ንምጣ ደስ ሚለይ ኢምፖርት ሮሜ 3 ታዋቂ ክፍል ነው እኛ እናቀዋለን ህፃንም ይያለን በቃላት አጥነተን ሊሆን ይችላል ሁሉ ዋጥያ ሰርተዋልና የእግዚአብሔር ክብር ምን ሆኗል 3 23 ምን ክብር ምን ሆኗቸዋል ጎልላቸዋል እና ጳውሎስ ለካ ሮሜ 3 ሲጽፈን የእስራኤል መግደኛውን ያሰበ ነው በመገናኛው ድንኳን ታቦትን ህግን የሸፈነውን ያሰበ ነው ከታ መጣው ቁጥር 24 ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ምን በዛነት እንዲያው በመን ጸጥቀዋል በጸጋው ጸጥቀዋል ቁጥር 25 ነው በደሙም በሆነ ምን እምነት በሕግ አይደለም በሥርዓት አይደለም በስርጡት ዛዛ አይደለም በደሙ በሆነ እምነት እግዚአብሔር ምን እንደም ይለው የማስተሰሪያ መስዋዕት አድርጎ አቅርቦታል ማንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ምን አድርጎ አቅርቦታል የማስተሰሪያ መስዋዕት አድርጎ አቅርቦታል የእግዚአብሔር ቁጣ የሚበርድበት አድርጎ አቅርቦታል እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስ የማስተሰሪያ መስዋዕት አድርጎ አቅርቦታል ለምን ሰው በሕግ ስለማይድን 
ወረድ ብላችሁ ስታነቡ ስለ ህግ ነው የሚያወራው ህግን ይشافን ዘን ሰው በህግ ስለማይጸድቅ ምን እንደና ሚለው እንደውም ቁጥር 23 ሁሉ ኃጢያ ሰርተዋልና የእግዚአብሔር ክብር ምን ሆኗቸው አይችልም ጎልሏቸዋል ይሄ ህጉን የሚያሳየው ሁሉ ኃጢያ ሰርተዋል በደለኛ ነው ሁሉ ማጥያ ሰርቶ የእግዚአብሔር ክብር ጎልሎታል ማንንም በዚህ በህግ ሊጸድቅ አይችልም ስለዚህ ህጉ በመህረት መሸፈን አለበት በመህረት መከደን አለበት በጸጋ ድናቸዋል በጸጋ መከደን አለበት ይሄም ደሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተገኘ ነው እግዚአብሔር ሲያይ ተዛዛቱን በደሙ የሻረ ከናንተ ማንንም እንዳይመካ በስሩ አይደለም በህግ አይደለም በጸጋ ድናቸዋልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን 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 ሃሌሉያ ክርስቶስ የእስራኤል መቅደኛ ነው ይሄን ደግሞ ጳውሎስ ብቻ አይደለም ዮሐንስን በመልክቱ ላይ አንደኛ ዮሐንስ አንድ እና ሁለት ላይ ስታዩ ልጆች ሆይ ያለ እንዳም ይሄን የምጽፍላችሁ ኃጢያት እንዳሰሩ ነው ልጆች ሆይ አና እንደዚህ በጣም የሚገርማችሁ በዚህም ባደጉም በአደልትም ኮንግሪጌሽን እዚህ ማገር ስለ ጸጋ ለኢቫንጀሊካል ቸርች ማስተማር ከባድ የሆነ ነው ወነተኛ ጸጋ ስናስተምር እኔ ማውንት ምርቴት ይያለ አይ እንደ ለልጆች ይሄን ከነገርክማ ጥሩ አይደለም እንደ በቃ ኃጢያትን እስራኤል አሉ ጳውሎስም ስለቸገረ ነው እንግዲህ ጸጋ ስለበዛ ኃጢያትን እስራኤል ይላል አይደለም ስለ ጸጋ ስታስተምሩ ሰዎች በስራቸው እንደማይደኑ ነው የምታስተምሩት ታዲያ በስራ ካልዳነ ለምን እንዲያናረግም ያው ቸግሩን ህግ ስለምን ፈልግ ነውኛ እና ስለ ጸጋ ዮሐንስ ኃጢያት እንዳሰሩ አሳስባቸዋል ነው ይላል አታ እንዳሰሩ ልጆች ሆይ ኃጢያት አትስሩ እንደው እዛ ብሎ ቢጨርስ ነው ደስ የሚለነ በተለይ የፔንቴኮስታል አማኞች ግን አለ ኃጢያት በሰሩ አ ነገር ግን ኃጢያት ማንንም ቢሰራ በአብዘን ጠበቃ አለን እሱም ጻድቅ የሆነ ማን ነው ክርስቶስ ነው አታድርግ 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 ነው ግን በታደርግ ደሞ ጌታ ይቀር ይላል ብለ ለልጆቻችን ስናረግ አይ ይሄን ባን ነገር ነው ይሻላል ዝም ብሎ ታደግ ታደግ ይባለው ብቻ ይሄ ነገር ካለ ባክአፕ ፕላን አድርጎ ስለሚወስ አከወደው ከእግዚአብሔር ጸጋ ብዙ ነው ብሎ ስለሚያስብ ባት ነገር ነው ይሻላል ስለዚህ ክርስቲናን የትግል ነገር ብቻ አድርጎ ሲወድቅ በቃ እግዚአብሔር እንደረሳው የሚያነሳው ሰው እንደሌለ ነው ልጆቻችን ለራሳችን እናስተምረው ወነቱ ይሄ ነው ዮሐንስ የተናገረው ነው እናገረው ወገኖች ሆይ ኃጢያት እንዳታደርጉ እንደ ፓስተር መክራቸዋለሁ ኃጢያት በሰሩ ግን ዋጋው ተከፍሏል ይቅር ሊላችሁ ይሄ ደስ ያሳይ ይመረና እንዴ ብላችሁዋል እናንተም በወኖሮ አው እኔ ማጨበጨብ ነበር ኃጢያት አንስራ ኃጢያት ከሰራን ግን ይቅር የሚለን የታመነ ዋጋ ይከፈለልን አምላካለ ቁጥር ሁለት ላይ እሱም ምን ነው የሚለው ያጢያታችን ማስተሰሪያ ነው ያጢያታችን ማስተሰሪያ ነው እንደውም ይሄው ያለም ሁሉ ያጢያት እንጂ የኛ ብቻ አይደለም ክርስቶስ አንዴ ለዓለም ኃጢያት ሁሉ ሞቷል ስለዚህ ክርስቶስ ያገኘ በክርስቶስ ሁለት ነገር አግኝተናል ለሄ ይሄን ከዛኛ ሁለት ነገር ምን ማረግ አለብን ነው ሁለት ነገር ምትሞሉት በክርስቶስ ሞት ያጢያ ስሬት አገኘን ስሬት ሚለውን ተሞላላችሁ በክፍት ቦታ በክርስቶስ ሞት ምን አገኘን ያጢያትን ስሬት አገኘን ኢብራሂም ጻፊ ነው ደሞ አሁን ኢስራኤልን መግደኛ ሲናገር ኢብራሂም 2:14 ላይ በክርስቶስ ሞት ያጢያ ስሬት አገኘን ኢብራሂም 2:14 ልጆቹ አንብቡልኝ ባንድነት በስጋና በደም እንዲካፈሉ እሱ ራሱ ደግሞ ያን ነው ተካፈለ ይሄውም በሞት ላይ ኃይል ያለውን ማን ነው ዲያብሎስን በመን በሞቱ ኃይል እንዲደመስስ ነው ስለዚህ በሁሉ ነገር ወንድሞችን መምሰል ተገባው ማለት እኔና እናንተን በስጋና በደም መምሰል ተገባው እሱ አምላክ ነበር ከመጀመሪያም ግን እኔና አንተን ሲመስል ስጋና ደም ለብሶ መጣ ይሄን ያደረገው ማሃሪና ታማኝ ሊቀ ካህናት ሆኖ እግዚአብሔርን ለማገልገልና ለህዝቡ ምን ለማድረግ ነው ያጢያት ስሬት ለማስገኘት ነው አዲሱ ትርጉም በቀንፍ እንዴ ብሎ አስቀምጦታል ወይም ቁጣ ለመመለስ ነው ቁጣ ለመመለስ ነው የእግዚአብሔር ቁጣ የበረደበት በዚህ በስሬት መክደኛው ላይ ነው እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስጋና ደም እንዲለብስ ያደረገው ኢየሱስም ስጋና ደም ለብሶ ወደዚህ ምድር የመጣው የሞተው ስለኛ ደሙን ያፈስሰው በስሬት መግደኛው ላይ ደሙን ሊያፈስ ነው ወይንም ስጋና ደም የለበሰው እኛን የመሰለው በእኛ ምትክ በእኛ ቦታ በእኛ ፈንታ ሞቶ የእግዚአብሔርን ቁጣ ለማብረድ ነው ወይንም ከእግዚአብሔር ጋራ ሊያስታርቅ ነው 
የሃጢያት ስሩዕት ለማምጣት ነው ስጋና ደም የለበሰው ስለዚህ በክርስቶስ ሞት የሃጢያት ስሩዕት አገኘን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሱ ሞት የሃጢያት ስሩዕት አገኘን በሞቱ እንዲሞት ደሞ ያስቻለው ሰው ሆኖ መምጣቱ ነው ስጋው ደሞ ባለፈው መጋረጃውን ስና የብራውያን ጻፊ መጋረጃው በመረቀልን በከፈተልን ይሄውን በደሙ ወይንም በስጋው ብሎ ይተናገረው መጋረጃውን ስጋው ነው ብሎ ነው ተረጎመው የእስራኤል መግደኛውም ደሞ በደሙና በስጋው እንድንካፈል የክርስቶስን አካል ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የብራውያን ጻፊ ዮሐንስም ጳውሎስም የተረጎሙት ስለዚህ በክርስቶስ ሞት ያጢያ እስራኤል አገኘን ይሄ ብቻ አይደለም ዛሬ ምና ከብረው በክርስቶስ ተንሳኤ የዘላለም ሕወት አገኘን አንዱ ልጃችን ሜሞራይዝ ያደረገው ዮሐንስ 3 16 ነው በሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕወት እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አንድ ልጅን እስኪ ሰድረስ ዓለሙን ወድዋል አንድ ልጅን በስሩዕት መግደኛው ላይ እንዲሰዋው ካደረገው በኋላ ነው ደንነት ያገኘ ነው በሱ ተንሳኤ ሕወት አግኝተናል አንደኛ ጴጥሮስ 1 3 5 ላይ ዋው እ በጣም የፈተነኝ ጥቅስ ነው ዛሬ ለብቻው እንዳዋርጌ ይሄንን ብቻ በሰብክ ይያልኩ የተናገር ብዙ የታጨቀ ውቀት ያለበት ነው ሁለት ቁጥር ላይ አንደኛ ጴጥሮስ 1 3 5 ባንደነትን አንብቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን በመሆኑ ከሙታን በመነሳቱ ለምን ይላል ለሄያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ምን ለማይሆን ለማይልፍ ምን ሩስት እንደምረቱ በዛት ሁለተኛ የወለደን የታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባርክ ይሄም ርስ ንጹህ የሆነ ርስ ህያው የሆነ ርስ የማይጠፋ እድፍ የሌለበት ርስ እግዚአብሔር ይሄም ርስ ህያው ርስ በመጨረሻው ዘመን ምን ይሆን ዘንድ ይገለ ዘንድ መለመሆን ለተዘጋጀ ምን መዳን የተዘጋጀ መዳን ያለቀ መዳን የተሰራ መዳን እግዚአብሔር የፈጸመው መዳን ሃሌሉያ ኢት ኢዝ ዳን ብሎ የፈጸመው መዳን ደንነታችን ተዘጋይቶ ነው የወረደው ትልቅ ርስ አለን የተዘጋጀ መዳን አለን አይን ያላየችው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀው ሃሌሉያ ህያው የሆነ ርስ አለን ይሄም ደግሞ የዘላለም ህይወት ነው ሃሌሉያ በክርስቶስ ኢየሱስ ትንሳኤ የተገኘ ለተዘጋጀ መደን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችሁ ለናንተ ቤት ቀርቶላችኋል በሰማይ ቀርቶላችኋል አሜን እሰይ በሰማይ ቤት አለኝ እሰይ በሰማይ ቤት አለኝ እሰይ በሰማይ ቤት አለኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ከታመንኩ አጥያት ኑሉ አጥፍቶልኝ አጥያት ኑሉ አጥፍቶልኝ አጥያት ኑሉ አጥፍቶልኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ከታመንኩ አሜን አንዳንዴ ኑራችን ሰማይ ያለ አይመስልም አይደለም የምድር ሰው ብቻ ነን እዛብየር ሰማይ አዘጋጅቷል በመነሳቱ ህያው የሆነ ርስት የማይጠፋ ለዘላለም ሚኖር የተዘጋጀ በሰማይ ቀርቶልና ለወገኖች ወይ ትንሳኤ ምንን ያሳይሃል ብል እንድናፍቅ እንድናፍቅ እንደመለከት አንድ ቀን ይሄ ጌታ ይመጣል እሱ ደሞ ካልመጣ እኛም ከሞትን የሚያምንብኝ ቢሞት ያው ይሆናል እንዳለ ያው ሆነን ምን እናሳበትን ስጋ እንለብሳለን ሃሌሉያ ስለኔ እኔን መስሎ መጥቷል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በክርስቶስ ትንሳኤ ዘላለም ይሁት አገኘን እንግዲህ ምን እናርግ ሁለት ነገር እንግዲህ ምን እናርግ እንደጀመርነው ተመርታችን እሱ ላይ ነው ምን አጠነጥነው ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ እንቅረብ ከዛሬ 18 በፊት እየቀረብን እየቀረብን በበሩ እየገባን መስዋዕት እየሰዋን ጃችን እየተጣጣበን መምራት እያበራን ከማዲ እየተከፈል መስዋዕት እየሰዋን በመጋረጃ ወገባን አሁን ወደ ሆሊ ሶፎሊ ቅዱስ ቅዱሳን ገብተናል እየቀረብን ነው እየቀረብን ነው አመጨረሻው ምን ቀርበው የእስራኤል መቅደኛው ላይ ታቦቱ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ምን ገናኝበት ቦታ ነው እሱ ስለከፈለው እኛ እንቀርባለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢብራውያን 4 16 ላይ ሲተቀልለው እንዴ ነው የሚለው እንግዲህ ምን እንድንቀበል ይሄንን አንብቡልኝ መህረትን እንድንቀበል አ መህረትን እንድንቀበል ወደ መህረት ክዳን 
ወደ ሜርሲ ሲት ወደ ምረት መቀመጫ ወደ ምረት ዙፋን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን ምን እናርግ በእምነት እንቅረብ ምህረት እንድንቀበል ምህረት እንድንቀበል ሃሌሉያ በመስቀል ላይ የሰራው እሱ ነው አቆጣጣራችንም እሱ ነው የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ነው አመተ ምህረት የተባለው ምክንያቱም የመርሲ ሲቱን የምህረት መቀመጫው ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ በፈሰሰው በተከፈለው መስዋዕትነት ከእግዚአብሔር ጋር መታረጅ ይችላል ወገኖቹ እንቅረብ ራሳችንን ታመነን አይደለም ጸሎታችን መስዋዕት ታመነን ሳይሆን የክርስቶስ እንደም ታመነን እንቅረብ ሁለተኛው ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ሁለተኛው ማረግ ያለብን ስለ ምረቱ መስጋና እናቅርብ መስጋና እናቅርብ ሁለተኛ ዜና 5 7 ላይ ይሄን ታሪክ በተረክላችሁ ደስ ይለኛል ዳዊት አባቱ እግዚአብሔር ከብዙ ጣላት ከብዙ ሞት በኔና በሞት መካከለ እንኳን አንድ ርምጃ ሲቀር ይያለ ይናገራል ከብዙ ሞት እግዚአብሔር አዳ ነው ተቀናቃኝ የሆነው ዙፋኔ ነው ወስብኛል የሚባል ሳውል በዘመኑ ሁሉ ያሳደደው ነበር ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር አተረፈው ከዛ ሳውልን በእግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ገደለው ዳዊት ወደ ንግስና መጣ ተረጋጋ ምድሪቱ ጸጣለች ሰላማዊ ኑሮ መኖር ጀመረ የራሱን ቤት ሰራ ንጉስ ሆነ ተወዳጅ ሆነ ህዝብ ሁሉ ወደደው ሁሉ ነገር ሰላም ሆነ ሴኪውር ሆነ ሚነሳ በጣላት የለም ሁሉ ወደደው ታዲያ አንድ ቀለት ሲያስብ እና ሳውል እንኳን የእግዚአብሔር ታቦት የተገባ ብሎ አልጠየቁ ሲያስብ አንዴ እግዚአብሔርን ሰው ጠራና እኔ በማህረ ቤት ቁጭ በያለው በተዋበ ቤት እግዚአብሔር ይሄን አርጎልኛል ግን የእግዚአብሔር ኪዳን ታቦት ከቤት ወደ ቤት ቤት አቶ ማደሪያ አቶ መገናኛውን እንኳን አልነበረም እግዚአብሔር ማደሪያ ቤት አቶ በየቦታው ይንከራተት ነበር እና ለእግዚአብሔር ቤት ሰራለው ብሎ ተነሳ ነብዩን አማከረው ጥሩ ነው አለው በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር አልፈቀ ደማ ያትስራልኝ እጅ ላይ ደም አለ ብዙ ነገር ስለዚህ ካንተ በኋላ ሚነሳ ይሰራልኛል ሲባል ደስ አለው ያለው ንብረት ሁሉ አከማይቶ ፈንድ ሬዝ አርጎ ፕሌጅ አድርጎ ከዚህ ሁሉ ሰበሰበ መጨረሻ ላይ እንዳው የእግዚአብሔር ያምላኬን ቤት ስለወደድ የራሴን እንኳን ንብረት ሰጣለው ብሎ ብዙ ሆነ ሰለሞን ሰራ ይሄንን መቅደስ ሰለሞን ረጂም ዘመን ፈጀና ሰራ ከዛ በኋላ አንድ ቀን እንደ ዛሬ ሰለብሬት እንደምናረጋው ትልቅ የሰለብሬሽን ቀን መቅደሱ ተሰርቶ ታቦቱ በክብር ወደ ቦታው ወደ ቅድሰ ቅድሳን የሚገባበት ቦታ ቀን ነው እስከ ዛሬ ያልነበረውም ከመድር ከወጣ ጀምሮ በዚህ ቀን ሰለብሬት ሁሉ በሚደረግ ሁሉ ዘማሪዎቹ ካህናቶቹ ሌዋውያኖች ሁሉ ተሰበሰቡ ትልቅ በአል ነበር የእግዚአብሔርን ታቦት ካለበት ቦታ ወደ መቅደሱ ወደ ቅድሰ ቅዱሳን ነው እግዚአብሔር ለሙሴ እንዳሰሰው ለዳዊትም እንዳሳየው ሰለሞን ከሰራ በኋላ ትልቅ ሰለብሬሽን ሆኖ ታቦቱ በክብር ወደ ቤቱ የሚገባበት ጊዜ ሆነ ኤ ካቦድ ብላ እንደ ተናገረሽ ክብር ከስራ ይለቀቀ ብላ እንደ ይለቀቀው ክብር ዛሬ ወደ ቤቱ የሚመለስበት ጊዜ ነው ሁለተኛ ዜና 5 7 ላይ ይሄ ነው ታሪኩ እና 5 7 ላይ እንዲ ይላል ካህናቱም የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ወደ ምን ይላል ወደ ቤቱ አምጥተው በቅድሰ ቅዱሳን ውስጥ ከኪሩዌል ክንፍ በታች በነበረው ስፍራ አኖሩት ታቦቱን ወደ ቤቱ አመጡት ወደ ክብሩ እግዚአብሔር ወዳዘ ቦታ አኖሩት ከዛ ምስጋናቸውንም ይሁ እግዚአብሔርም ያመሰግኑና እያከብሩ እግዚአብሔር ቸር ነውና ቀጥሎ ያለው ቃል ምን ይላል ምህረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔር ቸር ነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ እያሉ በአንድ ቃል ድምጻቸውን ወደ ስር ዝቅ አድርገው አ ድምጻቸውን ምን አድርገው ወደ ላይ ከፍ አድርገው በመለከትና በጸናጽል በዘይማም እቃ ሁሉ 
እግዚአብሔርን ባመሰግኑ ጊዜ ደመናው የእግዚአብሔርን ቤት ሞላው ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኦ እግዚአብሔር ሲከበር እግዚአብሔር ሲመለክ እግዚአብሔር ሲመሰግን ታቦቱ በክብር ወደ ቤቱ ሲገባ ሲሰደድ ሲማርክ ሲወስዱ ሲያመጡት የነበረ ታቦት እግዚአብሔር ማደሪያ ቤቱ አጥቶ ፋይናሊ ወደ ክብር ስፍራው መቅደም የሚገባው ሲቀደም እግዚአብሔር በቤቱ ሲሆን እግዚአብሔር ክብርን ከህዝቡ ሲያገኝ ምህረቱን ያፈሳል ቸርነቱን ያፈሳል ይሄ በገባ ጊዜ ደመናው ሞላ ለቅ የመጀመሪያ ቀን ታበርናክሉ ሲመረቅ መገናኛው ድንኳን ሲመረቅ ባስገቡ ጊዜ ዘጻት የመጨረሻው ምራፍ ላይ ሲታዩ ሁሉ በገባ ተሰርቶ ባለቀ ጊዜ ሙሴም ታቦቱን በመገናኛው ድንኳን በቅድሰ ቅዱሳን ባቀረበ ጊዜ እግዚአብሔር ክብር ሞላ ደመናው ቤቱን ሞላ ከዛን ቀን ጀምሮ ቀን በደመና አምድ ለሊት በሰዓት አምድ ይመራቸው የነበረ የእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ ዛሬ ደሞ በሰለሞን ጊዜ ወደ ቤቱ ሲመለስ እግዚአብሔር ቦታውን ሲይዝ ስፍራውን ሲይዝ እግዚአብሔር ህዝቡን ይባርካል ምን ባረጉ ጊዜ ባመሰገኑ ጊዜ ምረቱ ብዙ ነው ባሉ ጊዜ ወገኖች ሆይ ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ያለ ነው ምረቱ ስለበዛ ቸርነቱ ስለበዛ ይሄ ስሬት መግደኛው በአምሮአችሁ ላይ ይምጣ ይሄን ያሰበ ይመስለኛል ትልቁ ምንወደው ክፍል ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ላይ ነገር ግን በበደላችንና በአጥያታችን ሙታን በነበርን ጊዜ ከክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ህይወትን ሰጠን ድሮ የቁጣ ልጆች ነበር ከእግዚአብሔር የራቀን ነበር ሰይጣናውያን ነበር የልባችንን ፈቃድ ያደረገን እንኖር ነበር ይልና ነገር ግን ማ እግዚአብሔር በመኑ በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከጥልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነ ጊዜ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ህይወትን ሰጠን ሃሌሉያ አሜን 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 ህይወትን ሰጠን ሙታን የነበረ ለምን እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ እግዚአብሔር የመረት ችግር የለበት በመረቱ ባለጠጋ ነው በመረቱ ባለጠጋ ነው ምረቱን ዲስፕሌይ ያደርግ ዘንድ ምረቱ እንደበዛ ለዓለም ሁሉ ያሳይ ዘንድ እኔና እናንተን ተቀበለ ካጥያተኛ ዋና እኔ ነኝ ሃሌሉያ ይላል ጳውሎስ እኔም ነኝ እኔም ራሴ ይላልው ካጥያተኞች ዋና እኔ ነኝ ነገር ግን እግዚአብሔር የምረቱን ትልቅነት የምረቱን ጉልበት ይቅሬ ማለቱን አቅም ያሳይ ዘንድ እንደኔ ያለውን ሰው አዳነው በእኔ ላይ ምረቱን ገለጠ ሃሌሉያ አሜን 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 ኢየሱስ የመረት አምላክ ነው የመረት መቅደኛው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደሙ ራሱ የመረት መቅደኛው ኢየሱስ ከቁጣ እግዚአብሔር የበረደበት በክርስቶስ ሞት ነው ዛሬ ፋሲካ ስና ክብር በመድር ብቻ እንዳይሆን ደስታ ያለው ይመስላችሁ በሰማይ በአብዘንድ በዙፋኑ ልጁ መልክቱን ሁሉ አኮምፕሊሽ አድርጎ ሲነሳ እግዚአብሔር የሞቱን ጣራ አጥፍቶ ሲያስነሳው በሞት ላይ sultan yallo ndabilosin lishir ndemil ndetenager no ndanebeb no motin ashenfo sinessa egzaber baddebabai yasayew yallo un hallelujah yemretun talaqnet indigeltsno benenna benante bota benenna benante mitik selenenna selenante moto bemesewyaw lay rasun sewa takallachu kehullum kebadu እዛ ላይ መሰዋያ ደም ይቀርባል እንዳየ ነው የመጀመሪያው ላይ እዚ ላይ መሰዋት ይቀርባል የምስጋና መሰዋት ይቀርባል እጣን ይጨሳል ሁሉ በላይ በአመታ እንዴ ደም እየተያዘ የሚገባበት ቦታ የእስራኤል መቅደኛው እሱ ላይ ስለኛ ባለፈ እንዳየን ሮስትድ እንደሚሆኑ ኩክ እንደሚሆን ቡርን እንደሚሆን ቡርን ኦፈሪንግ እንደሚሆን ክርስቶስ ስለኛ ሞተ ይሄ ለትረዱ ትችላላችሁ ይገባችኋል እግዚአብሔር የመረቱን ታላቅነት ይገባችኋል ትረዱ ታላችሁ አመራችሁ ይችላል ራይ ትንሳኤ ቀን ትንሳኤ ለኛ ህይወት ያገኘነበት ቀን ነው ሁለት ስሜት ነው የሚሰማኝ የሞቱን ስቃይና መከራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከዘላለም ሲኖር የነበረ የእግዚአብሔር ልጅ ማይገባው ሞቱን ሲ በተለይ የገደል ነው ደሞኛ ስንሆን ስናይ ትልቅ 
አዘን ዘን ይሰማኝ በሌላ በኩል ደሞ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት ያዘጋጀው ባንተና በሴቲቱ መካከለ ጣላትነትና በጃለው እኔና ሰው ምንታረቀው በመስቀል ላይ ስትከተከተ ነው አንተም ሰኮናውን ስትከረከት ነው ልጅን ሳቀርብ ነው በሌላ ነገር ያለው መፈጸም ስላለበት አንድ ልጅ በመስቀል ላይ ዛሬ ምን ዳየ ኢሎሂ ኢሎሂ ላማ አስበክ ታኒ እንዳላም ላኪ ለምን ተውከኝ እኔና እናንተ እንድንሰበሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ አብጋራ ተላያየ ያትን ተጣ ነ ነገር ግን ባለፈው ሳምንት በጨረስኩበት ሊጨርስ ሉቃስ 24 ላይ ነገር ግን ሉቃስ 23 ቀብር ነው ለክሶ ነው ሀዘን ነው ሲቃ ነው ጨለማ ነው ምድር መንቀጥቀጥ ነው ሀዘን ነው እናትና ልጅ የተላዩበት ጊዜ ነው ደቀመዛሙርትና መምሩ የተላዩበት ጊዜ ነው ኃጢያት ያሸነፈ ሞት የነገሰበት ምራፍ ነው ምራፍ 23 ምራፍ 24 ከፈት ስታረጉ ነገር ግን በሳምንቱ መጀመሪያው ቀን እሁድ ገና በማለዳ አሳለ ሃሌሉያ ክርስቶስን አካል ሽቶ ለመቀባት ሲሄዱ እነሆ መቃብሩ ባዶ ነው በመቃብሩ ራስጌ በመቃብሩ ግርጌ ሁለት መላእክት ተገልጠው ህያውን ከሙታን መካከለ ለምን ትፈልጋላችሁ ተነስቷል በዚህ የለም እንደሚል ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያዊ መቅደስ በሁለቱ መላእክት መካከለ ደሙን ሄዶ በረጨ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘንድ ደሙን ይዞ በገባ ጊዜ የማይዳግም መስዋዕት ባደረገ ጊዜ በሰማይ በምድር እነዛ ሁለት መላእክት ከግራና ከቀኝ ሆኖ ባዶ መቃብሩን ያውጁት የነበረው እዚ ላይ የነበረው ህግ ሲከፈት መቃብሩ ባዶ ነው የሚታየው ህግ ነው ይሄ ግሊ ከሳይ ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስ ከፍሎታል ፈጽሞታል ከዚህ የተነሳ ወደ እግዚአብሔር የመግባት ነፃነት አለ ሃሌሉያ አሜን 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 ኦ ህጉ አይከሰኝም ለምን በክርስቶስ ምረት ተشافኗል ህጉ ወንጀለኛ ያደርገኝም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ ወንጀልን ተቀብሎ ሸፍኖታል ህጉ አይጠይቀኝም ተጠያቂ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ ሸፍኖታል እግዚአብሔር ያጸደቃቸውን ማን ይኮንናቸዋል እግዚአብሔር የወደደውን ማን ይጠላል ተشافኛለሁ ተጋርጃለሁ ተከልያለሁ ማን ማያገኛኝም ያጥያት ወደ መዳ ያገኛኝም ሃሌሉያ ይሄ የመረቱ መክደኛ ነው ይሄ የመረቱ መሰወሪያ ነው ይሄ እግዚአብሔር የረካበት ነው ታቦት ውስጥ ያለውን የሰውን ዓለም ተታዘዝና በደል የሸፈነ ነው እንግዲህ ሰዎች በሕግ ሳይሆን በጸጋ ይድናሉ ከናንተ ማንንም እንዳይመካ በስሩ አይደለም በሰራማ እንደትሉ ሁሉ ኃጢያ ሰርተዋል የእግዚአብሔር ክብር ጎላቸዋል ነገር ግን በጠጋው በሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ እንዲያው በነጻ ይድናሉ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር አባት ሆነን እኛም ልጆች ሆን የትንሳኤው ጌታ ሃሌሉያ ተነስቷል 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 መቃብርን ፈንቅሏል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተሰማኑ ነገር ዋናው ቆም ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ ሃሌሉያ ያጥያ ስሬት አገኘን የዘላለም ህይወት አገኘን ስለአገኘን ወደ ጸጋው ዙፋን በመስጋና እንቅረብ የመረጅ ዘመን ነው የመረት ጊዜ ነው የመርሲ ሲት ነው እግዚአብሔር በዙፋኑ መካከለ ምረት አለ ዙፋኑን ምረትና ዕውነት ተገናኙ ፍት ያለበት ፍቅር ያለበት ዕውነት ያለበት ፍርድ ያለበት በነዚህ መካከል እግዚአብሔር ይኖራል በልጁ ላይ ፈርዶ እኛን አጸደቀ በልጁ ላይ ፍት አድርጎ እኛን ዲክሌር አረገን ራይቸስ ናቹዋለን በመስቀሉ ላይ ስለሞተ መስቀሉ የሥሩዓት መቅደኛው ነው ከዚህ የተነሳ ወዳብ የመግባት ነገር አለን በደላችን ተشافኗል እግዚአብሔር መተላለፉን ይቅር ያለለት ሰው ኃጢያቱ የተከደነችለት ሰው መስጉን ነው መስጉን ነው መስጉን ነው መስጉን ነው መስጉን ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይቅር ያለው እግዚአብሔር የሸፈነው እግዚአብሔር የጋረደው እግዚአብሔር የከለለው ሰው ኃጢያታችን ከንግዲ አላስብም ምስራ ከምራፍ እንደሚርቅ አርቄ እጥለዋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሸፍኖታል ተልሎታል ደብቆታል ሃሌሉያ አሜን 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 ቆመን እንጸልያለን ይገባዋል ይገባዋል ይገባዋል